हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आज जो है कि हम लोग सीमेंट सीमेंट के बारे में देखेंगे कि सीमेंट क्या होता है इसके पहले के क्लास में किन्हीं भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम तो सीमेंट अब ये सीमेंट क्या होता है तो सीमेंट जो है कि एक प्रकार का यह रासायनिक पदार्थ होता है और इसमें जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड सी एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ ए एल टू ओ थ्री और एस आई ओ ये सब जो है एफ टू ओ थ्री पाया जाता है और इन सभी के द्वारा जो है कि सीमेंट का निर्माण होता है इन सभी का जो परसेंटेज होता है वह अलग अलग होता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट होता है जिप्सम टू टू फाइव परसेंट ये फाइव टू टेन परसेंट ये बीस तो ये जो है ये जो है कि दो प्रतिशत से तीन प्रतिशत ये पाया जाता है यहाँ और इन्हीं के द्वारा जो है कि सीमेंट का निर्माण होता है यदि जो है कि इनमें से किसी का परसेंटेज बढ़ जाता है यदि मान लिया जाए कि इसका प्रतिशत बढ़ जाता है तो इसका प्रतिशत बढ़ने से क्या होता है कि सीमेंट जमने के बाद फट जाता है यानी सी ए ओ सी ए ओ की मात्रा बढ़ने पर सीमेंट जमने के बाद फट जाता है तो ये जो है कि सी ए ओ की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है कि सीमेंट जमने पर फट जाता है और सीमेंट जो है कि लो क्वालिटी का लो क्वालिटी का बन जाता है लो क्वालिटी का सीमेंट बन जाता है यदि जो है कि कैल्शियम सल्फेट इंटू टू एस टू ओ जिप्सम जिप्सम की मात्रा यदि बढ़ जाता है दो से पांच प्रतिशत एवरेज होता है यदि इससे मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने के बाद क्या होता है कि जमने की प्रक्रिया जो होता है वह धीमा हो जाता है जमने की प्रक्रिया धीमा हो जाता है मंद हो जाता है यदि ए एल टू ओ थ्री की प्रतिशत मात्रा बढ़ा देते हैं तो जमने के बाद सीमेंट जो है कठोर हो जाता है और इसका उपयोग जो है कि हम लोग अलग अलग रूप में करते हैं जैसे जो है कि मकान बनाने में 
या जो है कि ब्रिज बनाने में किया जाता है तो मेनली जो है कि हम लोग इसका परसेंटेज के बारे में ध्यान रखेंगे कि सीमेंट में जो है कि किस किस का परसेंटेज जो है कितना होता है और किसको मिलाने से जो है किसको मिलाने से जो है कि सीमेंट पर इफेक्ट क्या होता है बात समझ में आ रही है किन्हीं भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अभी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है कोई दिक्कत किन्हीं व्यक्ति को किन्हीं व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अरुण राज कोई दिक्कत किन्हीं आदमी को तो हम लोग जो है सीमेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सीमेंट तो सीमेंट जो होता है फिर से सुनेंगे हम लोग फिर से हम लोग सुनेंगे सीमेंट तो सीमेंट में जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है 50 से 60 प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम जिप्सम इसको कहते हैं एलुमिना इसको कहते हैं सैंड बालू या सिलिकन ऑक्साइड इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड फेरिक फेरिक ऑक्साइड तो यदि जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड चूना ये हो गया चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा यदि हम लोग बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने से क्या होता है कि सीमेंट जमने के बाद फट जाता है इसकी मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा कि जमने के बाद फट जाएगा यदि इसकी मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने से क्या होता है कि सीमेंट जमने की प्रक्रिया जो है धीमा हो जाता है यदि इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो सीमेंट जो है कि आसानी से जम जाता है और जमने के बाद जो है कि सीमेंट हार्ड हो जाता है मजबूत हो जाता है इसके बाद जो है कि सिल्कन ऑक्साइड ये बालू होता है तो बालू की मात्रा या इसकी मात्रा बढ़ाते हैं बालू की मात्रा यदि बढ़ाते हैं तो बालू की मात्रा बढ़ाने से जो है कि सीमेंट चीप हो जाता है सस्ता हो जाता है इसकी मात्रा बढ़ाने पर सीमेंट सस्ता हो जाता है 
बोलेंगे बात समझ में आ रहा है बात समझ में आया दीपक कुमार दीपक कुमार बात समझ में आया नवीन कुमार और कोई दिक्कत नवीन कुमार ईंधन ईंधन देखेंगे ईंधन क्या होता है तो ईंधन जो है कि जो पदार्थ जलने के बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न करता है वैसा पदार्थ जो जलने के पश्चात उसमें ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न करता है ईंधन कहलाता है
बोलेंगे कोई दिक्कत काजल कुमारी बात समझ में आया काजल कुमारी तो ईंधन क्या होगा कि जो पदार्थ जलने के बाद उष्मा उत्पन्न करता है तो उस पदार्थ को ईंधन कहते हैं तो पदार्थ हो गया ईंधन और क्रिया क्रिया को दहन कहा जाता है तो पदार्थ क्या हो गया ईंधन और क्रिया क्या हो गया दहन अब ये दहन जो होता है स्वता दहन मंद दहन द्रुत दहन और विस्फोटक तो स्वतः दहन ये स्वयं जलता है स्वयं जलता है जैसे फास्फोरस तथा सोडियम का वायु में जलना तो स्वतः दहन स्वयं जलता है इसको जलाने के लिए माचिस की तीली की आवश्यकता नहीं होता है जैसे फास्फोरस हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस को हवा में रखते हैं तो क्या होता है जलने लगता है सोडियम को हवा में रखेंगे तो क्या होगा जलने लगेगा तो ये हो गया स्वतः दहन हो गया मंद दहन धीमी गति से धीमी गति से होता है धीमी गति से होता है जैसे जो है कि हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं हम लोग अपने घरों में ईंधन का प्रयोग करते हैं हम लोग अपने घरों में ईंधन का प्रयोग करते हैं बोलेंगे बात समझ में आ रहा है द्रुत दहन तीव्र गति से होता है तीव्र गति से होता है तीव्र गति से होता है जैसे जैसे कोयले के खानों में आग लगना किसी के घर में आग लगना 
पेट्रोलियम कुआ में बिल्कुल सभी ईंधन होगा तो ये कोयले के खान में आग लगना किसी के घर में आग लगना तो ये हो गया द्रुत दहन का तीव्र गति से द्रुत मतलब क्या हुआ कि तीव्र गति द्रुत तो द्रुत मतलब तीव्र गति तीव्र गति द्रुत मतलब क्या हो गया तीव्र गति से तो जब तीव्र गति से होता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्रुत दहन कहते हैं जैसे कोयले के खान में आग लगना पेट्रोलियम कुआ में आग लगना किसी के घर में आग लग जाना सिलेंडर के टंकी में आग लग जाना ये सब क्या होता है तीव्र गति से होता है इसीलिए इसे जो है कि द्रुत दहन कहा जाता है अब इसके बाद जो है कि विस्फोटक तो विस्फोटक क्या होता है कि ध्वनि के साथ ध्वनि के साथ उष्मा उत्पन्न करता है जैसे बम का फटना जैसे बम का फटना तो ये सब क्या हो गया विस्फोटक यानी जो भी विस्फोटक होता है तो उसमें क्या होता है कि ध्वनि साउंड एनर्जी रिलीज होता है और साउंड एनर्जी के साथ साथ क्या होता है हीट एनर्जी होता है तो जब दोनों एनर्जी रिलीज होता है तो उस प्रकार के दहन की क्रिया को विस्फोटक कहा जाता है कोई दिक्कत ज्वाला मुखी प्राकृतिक होगा प्राकृतिक होगा हम ये दहन ईंधन ईंधन ठोस ईंधन द्रव ईंधन गैस ईंधन तो ठोस ईंधन ठोस अवस्था में पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है जैसे लकड़ी कोयला गोयठा द्रव ईंधन द्रव अवस्था में केरोसिन डीजल पेट्रोल ये गैस अवस्था में 
CH4, LPG, CNG इत्यादि बोलेंगे कोई दिक्कत किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत किन्हीं आदमी को नवीन कुमार अब इसके बाद उष्मीयमान तो उष्मीयमान क्या होता है किसी भी ईंधन के किसी भी ईंधन के एक ग्राम को वायु की उपस्थिति में जलाने के फलस्वरूप जितना उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है तो एक ग्राम ईंधन एक ग्राम ईंधन को वायु में जलाने पर जितना उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है होता है जितना उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है उस उष्मा को उष्मीय मान कहा जाता है गैस चूल्हा का लाइटर तो हम लोग देखे होंगे प्यारे लाल कि जब दो पत्थर को आपस में टकराते हैं दो पत्थर को आपस में टकराने पर आग की चिनगारी निकलता है आग की चिनगारी निकलता है तो हम लोग एलपीजी जो गैस होता है नॉर्मल ब्यूटेन एलपीजी एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होता है जिसका उसमें मान अधिक होता है यानी थोड़ा सा जो है कि चिनगारी पकड़ता है तो चिनगारी के कारण ये जो है कि फायर को कैच कर लेता है तो जब दो पत्थर को आपस में टकराने पर आग की चिनगारी निकलती है 
तो गैस लाइटर हम लोग देखे होंगे कि लाइटर जब जलाते होंगे तो आवाज निकलता है क्या ऐसा आवाज निकलता है गैस लाइटर को जलाने पर आवाज निकलता है या नहीं गैस लाइटर को गैस लाइटर प्यारे लाल गैस लाइटर को जलाते हैं तो आवाज निकलता है तो आवाज यही जो है कि उसमें जो स्टोन होता है पत्थर होता है और टकराता है निकलता है और ये आवाज निकलता है और आपस में टकराता है और टकराने के कारण जो है कि आग की चिनगारी पत्थर आपस में टकराने पर आग की चिनगारी निकलता है और इसी चिनगारी से जो है कि गैस जलना प्रारंभ करता है इसी चिनगारी से गैस जलना प्रारंभ करता है इसी चिनगारी से गैस जलना प्रारंभ करता है बात समझ में आया क्या है धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र कुमार क्या क्वेश्चन है आपका धर्मेंद्र कुमार क्या आंसर है क्वेश्चन है आपका गोयठा का उसमी मान सिक्स किलो जोल पर ग्राम से एट किलो जोल पर ग्राम होता है क्वेश्चन क्वेश्चन बात समझ में आया
तो इसे बोलेंगे उदय कुमार बात समझ में आया अब इसके बाद जो आता है कि ज्वालन ताप ज्वालन ताप तो ज्वालन ताप क्या होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर जिस न्यूनतम ताप पर जिस न्यूनतम ताप पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ करता है प्रारंभ करता है उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी ईंधन जलना प्रारंभ करता है उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है अब जैसे क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा सबसे कम होगा ए में कोयला बी में लकड़ी सी में कागज और डी में कोयठा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका ज्वलन ताप ज्वलन ताप सबसे कम होगा आंसर क्या हो जाएगा सी कागज यदि इसी में क्वेश्चन को बदल दिया जाए
इसी में क्वेश्चन को बदल दिया जाए कि उसमियमान उसमिय मान सबसे अधिक तो क्या हो जाएगा इसमें उसमिय मान ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें निम्नलिखित में किसका उसमिय मान सबसे अधिक होगा तो यहां हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बात समझ में आ रहा है पेट्रोल को चट्टानी तेल कहा जाता है पेट्रोल पेट्रोलियम पेट्रोलियम को चट्टानी तेल या कच्चा तेल कहा जाता है पेट्रोलियम को क्या कहते हैं उसमिय मान का ऑर्डर जो होगा कि हाइड्रोजन सबसे अधिक सबसे अधिक हो गया हाइड्रोजन का इससे अधिक उसमिय मान किसी का नहीं होता है इससे अधिक उसमिय मान किसी का नहीं होता है बोलेंगे बात समझ में आ रहा है इससे अधिक उसमिय मान किसी का नहीं होता है तो सबसे अधिक उसमिय मान किसका हाइड्रोजन गोएठा छ से आठ किलो जोल पर ग्राम लकड़ी लकड़ी हो गया सत्रह किलो जोल पर ग्राम कोयला पच्चीस से तैतीस किलो जोल पर ग्राम मीथेन पचपन किलो जोल पर ग्राम एलपीजी पचपन किलो जोल पर ग्राम या सभी या सभी कॉपी लिखा है
बोलेंगे बात समझ में आ रहा है और किसी भी प्रकार को किन्हीं को दिक्कत और किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत बोलेंगे नॉर्मल जल से अधिक होता है नॉर्मल जल से अधिक होता है गैस का नियम गैस का नियम बोलेंगे कोई दिक्कत कि नहीं आदमी को किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत कि नहीं आदमी को बात समझ में आ रही उदय कॉपी का सारा पॉइंट जो है क्वेश्चन ही है जितना पॉइंट हम लोग लिखे हुए हैं सारा पॉइंट जो है कि क्वेश्चन है बॉयल्स का नियम बॉयल्स का नियम 
तो बॉयल्स का नियम बॉयल्स के नियम क्या बतलाता है कि नियत ताप पर नियत ताप पर किसी भी गैस का किसी गैस का नियम पहला नियम बॉयल्स का नियम तो नियत ताप पर किसी भी गैस का आयतन किसी भी गैस का आयतन उस गैस के दाब का उस गैस के दाब का व्युत कर्मानुपाती क्रमानुपाती होता है तो गैस का नियम गैस लॉ पहला तो नियत ताप पर बॉयल्स का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर किसी भी गैस का आयतन उस गैस के दाब का व्युत कर्मानुपाती होता है तो मान लिया कि कि गैस का आयतन भी तथा दाब पी है तो भी वन बाई पी और पी वन भी वन बराबर पी टू भी नवीन कुमार कोई दिक्कत किया गया तो हमें ये फार्मूला या फार्मूला ध्यान में रखना है हमें क्या ये फार्मूला को ध्यान में रखना है इसी फार्मूला से न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कोई दिक्कत
नवीन कुमार दूसरा चार्ल्स का तो इसमें दाब नियत रहता है दाब नियत रहता है और भी समानुपाति टी होता है तो ये भी हो गया आयतन और ये हो गया परम ताप अर्थात ताप को केल्विन में लिया जाता है और के बराबर दो सौ तिहत्तर प्लस सी तो भी वन बाई टी वन बराबर भी टू बाई टी टू कोई दिक्कत तीसरा जिसमें ताप तथा दाप दोनों नियत रहता है और भी समानुपाति एन होता है तो भी आयतन और ये गैस में मोलों की संख्या धर्मेंद्र कुमार मिला धर्मेंद्र कुमार
तो भी बाय एन बराबर भी वन भी टू बाय एन टू बात समझ में आया प्यारे लाल 